ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പി കെ കപ്പിൾസ് പി കെ കപ്പിൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പാറുമോളെയും കുഞ്ഞോളെയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ സ്കൂളല്ല സോറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പോൾ നിഖിൽ ചേട്ടനും നിതീഷ് ചേട്ടനാണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോയി അവളെ നേരെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ പൊണ്ണമ്മാർ വീട്ടിലാണുള്ളത് പാറുമോളെയും കുഞ്ഞോളെ എടുക്കാൻ സാധാരണ അച്ഛനായിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അച്ഛന് ചെറിയ കാലവേദന ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്മാർ പോയി എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ശേഷിയാണ് പോയി എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ പാറൂസ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡോർ എപ്പോഴും അടച്ചിടാ ചെയ്യുക കാരണം ഇവർ മൂന്ന് പേര് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കരുത് അപ്പോൾ അതേ പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അച്ഛന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവരപ്പോ കാലത്ത് പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതേ ഉച്ചരിഞ്ഞ് എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം അത്രയും നേരം കാണാതെ ഇരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലൂസിനെ അനൂസിനെയൊക്കെ മുഖത്ത് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞേച്ചിയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊണ്ണമാര് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പൊണ്ണമാരെ മോളാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ദിവസം എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് തല്ലുകൂടി കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം കുഞ്ഞോളച്ചിരി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പറഞ്ഞിട്ടാട്ടെ പണക്കം അപ്പൊ കഴിച്ച വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലേക്കൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ പൊടി അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടോ യെസ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗാരുടെ ഇമ്പീരിയൽ എയർ പ്യൂരിഫയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന മാതിരിയുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലൊരു വെൻറ് ഉണ്ട് എയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോക്സിൽ മെയിൻ യൂണിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ള കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ യൂസർ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റൈലിഷ് റിമോട്ടും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് മൊത്തം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടച്ച് പാഡിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്വിച്ചിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഗ്രീനിലാണ് ഇതെല്ലാ ലൈറ്റുകളും നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൺട്രോൾ പാനൽ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനും കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡും അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ അതുപോലെ സ്ലീപ്പ് പിന്നെ ടൈമർ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ റേറ്റിംഗും അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിലൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ലോക്കും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് കൺട്രോളിൽ ഒരു സ്വിച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് സ്ലീപ്പ് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ പാനിൽ അല്ല ലൈറ്റും ഓഫ് ആവുകയും സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് ആയിട്ട് യൂണിറ്റ് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ഹെപ്പ ഫിൽട്രേഷനും യു വി പ്യൂരിഫിക്കേഷനിലൂടെയാണ് എയർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഓൺ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് പവർ ബട്ടൺ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓൺ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ എയർ പ്യൂരിഫയർ വരുന്നത് അപ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ചന്ദനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റൂമിലത്തെ എയറിന് ഓൾറെഡി ഒരു പൊല്യൂഷൻ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ റെഡിലടിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് വന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് റെഡിലേക്ക് മാറിയത് അത് പതിയെ തന്നെ ഓറഞ്ചിലേക്കും പിന്നെ നേരെ ഗ്രീനിലേക്ക് മാറും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൽ ടൈം എയർ ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കളർ ടൈപ്പ് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഗ്രീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡും 
ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എയർ പ്യൂരിഫൈയും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇനി തുടർന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ പാറക്കൂട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലൂസിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അതും ഇങ്ങനെ പിടിച്ച ഒരു ദിവസം കരണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഇന്ന് കരഞ്ഞോളും അപ്പുറത്ത് എന്തോ വേറെ എന്തോ കാര്യത്തിന് നികൽച്ചോട് വാശി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലൂസിനെയും പാറൂസിനെയും സ്വഭാവം ഏകദേശം മാച്ചാണ് പക്ഷെ അയിനും കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഇവർ വാശി ജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വിധത്തിൽ അഞ്ചു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം ഒക്കെ മാറ്റി മെയിൽ കഴുകി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അത് വിശ്വ വിശ്വസനീയമല്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുക അവൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കാശുക്കൂട്ടനെ ആണെങ്കിൽ കാശുക്കൂട്ടൻ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സർക്കസിൽ എങ്ങാനും കൊണ്ട് ചേർത്താന്ന് അമ്മാതിരി അഭ്യാസങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്മർ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതേപോലെ തന്നെ ഏട്ടനും ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് ചായ വയ്ക്കണം ചായ വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പെരയിലാകെ ഇവന്മാർ എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചിട്ടും പിന്നെ മിഠായി കവറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പൊടിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് കൈയോടെ ചെയ്താക്കുന്നു വിചാരിച്ചു കാരണം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ അരട്ടിയായിരിക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ പണി അതുകൊണ്ട് അത് കൈയോടെ ചെയ്താക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും അടിച്ചു വാരിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിനപ്പുറം പൊടിയും ഓരോരോ സാധനങ്ങളും പിള്ളേർ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നപ്പോൾ സ്ലാബും അത്യാവശ്യം സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനിടയ്ക്കാണ് നികിൽ ചേട്ടൻ എന്തോ കാര്യത്തിന് അടുക്കളയ്ക്ക് വരേണ്ടത് Oh my god, he did that. Shit. Come on, you did that. അങ്ങനെ നികിൽച്ചാണ്ട് കുറച്ച് പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിതിഷേടും നികിൽച്ചാണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ പോയി വന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ചായ വയ്ക്കട്ടെ പാൽ ചായയും വയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കട്ടനും വയ്ക്കണം കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കൈസ് അമ്മയും ചേട്ടനും കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുള്ളൂ അതെ കുഞ്ഞാൻ്റി പിള്ളേരെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ എന്തോ തപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാൻ്റി ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ മിഠായി തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മയക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കും അതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് പാലൊഴിക്കുക അപ്പം അത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിച്ച് നമുക്ക് വയ്ക്കാം പാലാണെങ്കിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പാല് നോക്കാണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചത് പാല് പ്രാവശ്യം കുറവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാലിൻ്റെ ആ ഒരു പാൽ ചായ രുചിക്ക് കുറച്ചധികം പാലുണ്ടായ രസമുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോൾ പാൽ ചായ തിളപ്പിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഏലക്കായ ഇടുണ്ട് അതൊരു ശീലമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏലക്കായൊരു സ്മെല്ല് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം എപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുമ്പോഴും ഏലക്കായ ഇടാൻ മറക്കാറില്ല അത് ഞാൻ ഗ്ലാസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പാൽ ചായ വേണ്ടവർ ആറുപേരുണ്ട് കട്ടൻ ചായ വേണ്ടവർ രണ്ട് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ ചായ തിളപ്പിച്ച് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് യു കട്ടൻ ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ വേഗം ദൂറ്റിയിട്ട് സോറി കൈ സൂറ്റിട്ട് ആറ്റിയിട്ട് എന്തായാലും വയ്ക്കട്ടെ കൊടുക്ക കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ നോക്കട്ടെ കുറച്ച് നേരമായി ഞാൻ അടുക്കളയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകും കാരണം പല ആങ്കിളിലും നമ്മൾ ക്യാമറ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാൻഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ കട്ടൻ ചായ വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കട്ടൻ ചായക്കുള്ള
ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ചേ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അവിടെ അറ്റത്തൊക്കെ മുളകുണ്ട് അതിന് നനയ്ക്കാനായിട്ട് പൈപ്പും കൊണ്ട് പോവാണ് ഇതേ നമ്മുടെ വാഹനന്മാർ ഇപ്പോൾ റോട്ടിക്ക് ഓട്ടം കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മുടെ ഈ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം മുറ്റത്ത് മാത്രമായിരുന്നു നടന്നത് ഇപ്പോൾ വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് സുനാമി കോളനി വരെ ചെന്ന് നിൽക്കും അവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഇവർ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീട്ടിപ്പൊക്കോ തിരിച്ച് വീട്ടിപ്പൊക്കോ എന്ന് പറയും കാരണം പേടിയാണ് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാടം പുഴയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ബാക്കി രണ്ട് പേരും പോകുമ്പോൾ അയാളും പിറകെ പോകും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടോ എത്ര തല്ലു കൊടുത്തിട്ടോ ഒരു കാര്യം ഇട്ടാണ് നികിച്ച ലാസ്റ്റ് ആ പടി തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് നികിച്ചാടം മുങ്ങി കാരണം ഇവർ ഒരാൾ പിടിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ മറ്റാൾ വരും അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ആദ്യം പോയ ആൾ വരും തലയ്ക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രാന്താണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ഇത് അങ്ങനെ വെച്ച് പടി അങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടുന്നത് പടി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല കാശുക്കുട്ടിനാണെങ്കിൽ അതും ചാടി കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ ഇപ്പോൾ ചെടി ചട്ടിയമ്മയ്ക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് വെല്ലുശ്ശൻ ചെടിക്ക് നനയ്ക്കുമ്പോൾ പൂവും പുഷ്പമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അമ്മ ആറ്റുന്നൂറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കി പുഷ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർക്കിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ കാശുക്കൂട്ടനെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പൂ അലൂസും പെറുക്കി പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മ അവിടെ നിന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ എൻ്റെ പൂവ് നശിപ്പിക്കലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ പാറക്കൂട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പൂരിയും അതപ്പം തന്നെ കാലത്തെ കറിയും ചായയും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടെ അവൾ പിള്ളേരെക്കാളും അപ്പുറമാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ പ്രധാന ചെടികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വൈറ്റ് റോസ് അതേപോലെ തന്നെ ബോട്ടി ബാൽസം ഇവിടെ ബോട്ടി ബാൽസം എന്ന് പറയും ഞങ്ങളൊക്കെ ബാൽസം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ ശവനാറി ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള ശവനാറി ഇതാണ് ബോട്ടി ബാൽസം പിന്നെ ഇത് റോസ് കളറിലുള്ള ഉണ്ട ഉണ്ടമല്ലി ആട്ടോ എന്ത് പറ്റിയെ മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും പിടിച്ച ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് മേലെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ മേലെ ഏൽപ്പിക്കണം പാല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് കൈയോളെടുത്ത് മേലെ ഏൽപ്പിക്കലായിരുന്നു പതിവ് പക്ഷേ ഇന്ന് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ കുളിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേച്ചി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുളിപ്പിക്കും ചേച്ചി മേക്കപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പം അഞ്ചും കൂടി വരട്ടെ അതിൻ്റെ മേലൊക്കെ എഴുപ്പിക്കണം ഇനി ഈവനിങ് എന്ത് കൊടുക്കുന്ന ആലോചിച്ചെങ്കിലും മുട്ട എങ്ങാനും പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതും കൊടുത്തു നോക്കണം പാറൂസിൻ്റെ അച്ഛമ്മ മുടിയൊക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന് മേലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും തല മാന്തിയിട്ടൊക്കെ ജാതിയായിട്ട് പാറ് നിൽക്കായിരുന്നു കേട്ടോ പാറൂസിന് മുടി കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഒരു നോട്ടമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പോൾ അവൾ കാരണം പിള്ളേർ അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ അങ്ങനെയാണ് എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അഞ്ചു ചേച്ചി നല്ല പഞ്ഞിയിലൊക്കെ
അവളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണേക്കാളും മുന്ന് എങ്ങനെ ആയാലും മുടി അത് അയച്ചിരിക്കും കുഞ്ഞേച്ചി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കുഞ്ഞേച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ആണെങ്കിൽ നോക്കാൻ പറ്റില്ല നോക്കാനല്ല ഇവ മാരെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര കണ്ട് കാശ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കയറി തുടങ്ങി കാശ് മേൽ കാശ് എല്ലാത്തിലും ജനലുമ്മൽ വാതിലുമ്മലും ഒക്കെ പിടിച്ച് കയറി തുടങ്ങി വല്ല എന്താ പറയുക അവൻ ഭയങ്കര ഒരു കുറുമ്പനായി തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഈ പ്ലേ മാറ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇട്ടു ഈ പ്ലേ മാറ്റിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് അല്ലും കാശ് ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് കഴി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഐ ന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞാൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്താ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് മിനി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വാശ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലും അല്ലൂസിൻ്റെ അനൂസിൻ്റെയും കാശ് കൂട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്സ് എല്ലാം ആട്ടെ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നല്ല എന്നോട് കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്നേക്കാൾ ഇഷ്ടം മക്കളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ആയി ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് അല്ലൂൻ്റെ അനൂൻ അങ്ങനെ പിറന്നാളിന് കിട്ടിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇതിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ് കുഞ്ഞിക്കാറിനോട് കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റിയ കുഞ്ഞിക്കാസിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാനൊന്നും അല്പനേരം വീട്ടിൽ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്തോ തല്ലോടിയിട്ട് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു ഇടി ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ സാധനം തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് പേർക്കും വേണം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇട്ടു പോയതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റാൾക്ക് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയിട്ട് അത് വന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ തല്ലുകൾ വരുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നികളിച്ചിട്ട് ഒരു കുക്കുമ്പർ മുറിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഇത് മൂന്ന് പേരിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊരാൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അയാൾ കഴിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇന്ന് കഴിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലൂനും അതിനും ആപ്പിളും പിന്നെ അതുപോലെ ഓറഞ്ചും തണ്ണിമത്തനും ഇഷ്ടമാണ് കാശിക്കൂട്ടൻ മുന്തിരി ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വലിയ പ്രിയല്ല പക്ഷേ കാശിക്കൂട്ടൻ പഴം കഴിച്ചോളൂ നേന്ത്രപ്പഴം കഴിച്ചോളൂ കേട്ടോ അവരെപ്പോഴും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ആപ്പിളൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഓറഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇഷ്ടമില്ല ആകെ തണ്ണി മാത്രം മാത്രമാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ദൈവമേ നമ്മൾ വലിയൊരു അടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അല്ലുച്ചേട്ടൻ അയിനുച്ചേട്ടൻ്റെ വയറ്റ് വയറ്റ് തിക്ക് നോക്കി ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പൂശി ഇതേ അയിനൂസ് നല്ല വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ അവനെ നല്ല വയറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവനെ പാവം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അമ്മക്ക് നല്ലത് കിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അമ്മക്ക് നികിളിച്ചാട്ടൻ പെട്ടുകായസ് മൂന്ന് പേര് വണ്ടിമ്മ കയറിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിമ്മ പോകണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവരിവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരവിടെ വഴിയിൽ നിർത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചെല്ലും ആ വഴി തൊട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടിമ്മ കയറിയിട്ട് പേര് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം മണ്ണിലൊക്കെ ഇറക്കി കളിപ്പിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഇതേ മേലെഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലെഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ സ്നാക്ക് ഇടില്ല രാവിലെ സ്നാക്ക് ഇടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ മൂത്രത്തിൽ തെന്നി ഒരുപാട് തവണ വീണിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് എന്താ പറയുക മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണില്ല എവിടേക്കും മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് രാവിലെ നമ്മൾ സ്നാക്ക് ഇടും വൈകുന്നേരം മേലെഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം സ്നാക്ക് ഇടില്ല കെടുക്കണ നേരത്തെ സ്നാക്ക് ഇടുക ഞങ്ങൾ ആദ്യം കുറേ നാളൊക്കെ സ്നാക്ക് ഇടാണ് നോക്കി പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവർ തലേം തല്ലി വീടാണ് കമ്മ നടിച്ചു മല നടിച്ചിട്ടൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ പിള്ളേർ കൂടുതലും ഉള്ളത
ഞാൻ ഒരു അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് പണിയിലായിരുന്നുട്ടോ അപ്പോൾ അതെ നിഖിൽ ചേട്ടൻ പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിളക്ക് അണങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇവന്മാരിവിടെ കുറച്ച് കുറുമ്പെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അഞ്ചു ചേച്ചി പാറോസിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് നാളെ എക്സാം ഉണ്ട് ലിറ്റ ജീന എക്സാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പാറോനെ അവിടെ ഈ വാതടപ്പിച്ച് വാതടച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ടി വി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലിമിനാട്ടി സോങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ പതിവ് പടി പരിപാടികളിലേക്ക് കിടക്കാൻ വേറെ ഒന്നല്ല വൈകിട്ടത്തെ ചോറുണ്ടായിരിക്കും അത് തിളപ്പിച്ചു കിട്ടണം ഞാൻ അടുക്കളയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ നിഖിൽ ചേട്ടൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഡെയിലി ഒരു മുട്ട കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം ഞാൻ വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ആപ്പിളോ ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഫ്രൂട്ട്സും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ രാവിലെ തന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള ചോറും വെച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത ചോറാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കഴുകി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഇടാണ് ചെയ്യുക അതല്ല കുറച്ച് വെവ് കുറവൊക്കെ ഉള്ള ചോറാണെങ്കിൽ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതെ ഞാൻ കുഞ്ഞ് ഗ്യാസിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട മാറ്റിയിട്ട് വലിയ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് ചോറ് വയ്ക്കുകയാണ് കാരണം ഇവർ ഏത് സമയത്ത് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് മുന്നിൽ കഞ്ഞായെങ്കിൽ വേഗം കൊടുക്കാം അതെ വീണ്ടും സ്ലാബുമ്പോൾ ഒരു സാധനം കയറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഗൈസ് പിന്നെ എന്തിട്ട് അതിനിപ്പോൾ അതെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുണ്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഈ സിംഗിലല്ല കഴുകുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞടുക്കളിൽ ഒരു സിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാണ് കഴുകുക ഈ സിംഗിൽ കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പുറത്ത് വെള്ളം നിറയും ഇതേ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ കത്തി വയ്ക്കുക അവരെ പേടിച്ച് ആദ്യം താഴത്തായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ പേടിച്ച് ഇതേപോലെ ബാക്കിലുള്ള അടുക്കളയിൽ അളമാരിലാണ് കത്തി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത്തേ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളുള്ളൂ വലിയ രീതിക്കൊന്നുമില്ല ചായ കുടിച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഇട്ട് കൊടുത്തായിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് അത്രയും പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ടാവില്ല കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം അപ്പം കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കമ്മത്തി മലത്തി മുക്ക് വയ്ക്കും ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളത് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളതായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് അണച്ചിട്ട് ഇതേ ഞാനിനി നമ്മുടെ ഐനൂസിന് പൊട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ട് കുത്തി കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് കാലത്ത് കുളി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ എല്ലാവർക്കും ചന്ദനവും പൊട്ടൊക്കെ നിരത്തി പിടിച്ച് തൊട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഇപ്പം അതിനൂസിന് അതൊരു ക്രേസാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടൊക്കെ തൊടണം എപ്പോഴും അവന് പൊട്ടൊട്ടോണ്ടിരിക്കണം ചോപ്പ ചന്ദനം അവന് നെറ്റിയും എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് വന്ന് പറയും ചന്ദനം തൊട്ടായോ ചന്ദനം തൊട്ടായോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അത് കൂടാണ്ട് വേറെ കല്ല് വെച്ചൊരു പൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് തൊട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോഴേക്കും അത് പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകെ നമ്മുടെ കാശുകൂട്ടണ്ട നെറ്റത്ത് മാത്രം ആ പൊട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൂസിന് ആ പാക്കറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് എന്തോ കപ്പലിൻ്റെ മിട്ടായ പോലെ അവൻ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കി പല്ലുമലും ചുണ്ടുമലും ഒക്കെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഉറക്കം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്പി തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാ ചോറും കൊട്ടിട്ടിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വാർത്ത് വയ്ക്കാം അതെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ കഞ്ഞിയാണ് കൊടുക്കുക കഞ്ഞിയും അതേപോലെ തന്നെ മീൻ വറുത്തതോ ഫിഷോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോളും കാരണം അവർ പച്ചക്കറികൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ല റയറായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കഴിക്കും ബീട്രൂട്ടൊക്കെ കഴിക്കും അതും ഇപ്പോൾ വലിയൊരു എന്താ പറയുക വലിയൊരു ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫിഷ് ചിക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് നോൺ ഐറ്റംസിനോടാണ് ഭയങ്കര താല്പ
ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാറ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതിന് ടാറ്റ പറയേ അതിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഷയില്ല അതിന് ടാറ്റ പറഞ്ഞ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാം അതിനിങ്ങോട്ട് ടാറ്റ പറയേ ടാറ്റ പറഞ്ഞേ ഫ്ലൈങ്ക് ഇഷ്ടം എടുത്ത്